প্রচারিত হচ্ছে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে শুন কোভিড 19 দৈনিক স্বাস্থ্য বুলেটিন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তথ্য পরিবেশনের আগে একটি বিষয়ে বলতে চাই আপনার ইতিমধ্যে জেনেছেন যে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এক অধীর শাখা থেকে কোভিড 19 পরীক্ষা নিরীক্ষার ইউজার ফি হার নির্ধারণ করে একটি পরিপত্র জারি হয়েছে এবং এই ফি এবং হার নির্ধারণ করা হয়েছে বুথ থেকে সংগৃহীত নমুনা দুই শত টাকা বাসা থেকে সংগৃহীত নমুনা পাঁচ শত টাকা এবং হাসপাতালের ভর্তি রুগীর নমুনা দুই শত টাকা এখানে যে শর্তগুলি আছে এগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করব চিকিৎসা সুবিধা বিধিমালা উনিশশো চুয়াত্তরের আওতায় সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণের চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল সুযোগ সুবিধা বহাল থাকবে বীর মুক্তিযোদ্ধা দুস্থ ও গরিব রোগীদের চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয় পরীক্ষা নিরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারি আদেশ বহাল থাকবে সকল সরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রে উল্লেখিত হারে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এটা এবং ইতিমধ্যেই এই আদেশ কার্যকর হচ্ছে তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে তারা বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষাগার যারা পরীক্ষা করছেন তারা বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করলে এক হাজার টাকা নেবেন এবং পরীক্ষার ফি তিন হাজার পাঁচশো টাকা বাসায় নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার ফি একসাথে হবে চার হাজার পাঁচশো টাকা এবং হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নমুনা দিলে এই পরীক্ষার ফি শুধুমাত্র তিন হাজার পাঁচশো টাকা এভাবেই ফি নির্ধারণ করা হয়েছে তবে আমরা গতকাল আরও একটি নির্দেশনা আমাদের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সিভিল সার্জেন বিভাগীয় পরিচালক এবং সকল হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়ক জেলা হাসপাতাল এবং অন্যান্য সকল হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়ককে আমরা জানিয়েছি যে স্থানে নমুনা সংগৃহীত হবে সেই স্থানেই এই সরকারি ফিটা ক্যাশ মেমোর মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে এবং সরকারি কোষাগারের যে নাম্বার দেওয়া আছে পরিপত্রের মধ্যে সেই সরকারের এই কোষাগারে জমা হবে তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটি অ্যাপের জন্য অ্যাপ তৈরি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে অ্যাপ তৈরি হলে সেই অ্যাপের মাধ্যমে অর্থটি কোষাগারের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা হবে তবে যেগুলো যারা বেসরকারি হাসপাতাল দরিদ্র রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে সরকারি হাসপাত পরীক্ষাগারে পৌঁছান তাদের ক্ষেত্রে এই বেসরকারি হাসপাতাল যারা নমুনা সংগ্রহ করছেন দরিদ্র রোগীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই তারা বা অন্যান্য দরিদ্র রোগীদের ক্ষেত্রে এই মৌকুফটা যেটা সরকারি নির্দেশনাবলী আছে সেরকমই হবে এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সেরকমই হবে কিন্তু যারা অর্থশালী এবং অর্থ গ্রহণ করছেন যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থ নিচ্ছেন তারা ক্যাশ এই অর্থটি যেই পরীক্ষাগারে তারা জমা দিচ্ছেন নমুনা সেই পরীক্ষাগারে হস্তান্তর করবেন এবং ক্যাশ মামোর মাধ্যমে এই অর্থ অবশ্যই লেনদেন হবে এবং সরকারি কোষাগারে জমা হবে এই ছিল নির্ধারিত ফি আর্টিফিশিয়ারের টেস্টের ফি এবং হার নির্ধারণ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করব অনেকেই সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে কাজে ফিরতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে যে কেউ কোভিড উনিশ পজিটিভ হলে তিনি চোদ্দ দিন অবশ্যই আইসোলেশনে থাকবেন এবং লক্ষণ উপসর্গ মুক্ত হলে আমি আবার বলছি লক্ষণ উপসর্গ মুক্ত হলে তিনি আরও চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইন থেকে স্বাভাবিক কাজে ফিরবেন যদিও ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউএস সিডিসি আটলান্টা এই সময়টিকে দশ দিন বলেছে তবু অতিরিক্ত অতিরিক্ত সতর্কতা বিবেচনায় এখানে চোদ্দ দিন বলা হচ্ছে যে লক্ষণ উপসর্গ মুক্ত হলে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থেকে তারা কাজে ফিরে যেতে পারবেন সুতরাং যারা নিয়োগকারী আছেন বা সংস্থা আছেন তারা এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাদের কর্মী কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন তাদেরকে কাজে ফিরতে সহায়তা করবেন এই ক্ষেত্রে আর কোনো পরীক্ষার দরকার হবে না
আজকে সত্তরটি পরীক্ষাগারে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে নতুন আরেকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ পরীক্ষাগারের সাথে সংযুক্ত হয়েছে পরীক্ষাগারটির নাম হলো ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এই চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে সতেরো হাজার নয়শো সাতচল্লিশটি এবং পরীক্ষা হয়েছে আগের পূর্বের নমুনা সহ আঠারো হাজার তিনশো বাষট্টিটি নমুনা এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আট লাখ দুই হাজার ছয়শো সাতানব্বইটি এই ক্ষেত্রে আমি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা করার যে সক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে প্রত্যেক মাসে সেই বিষয়টি আপনাদেরকে একটু উল্লেখ করতে চাই মার্চ মাসে মার্চ দুই হাজার নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল তিন হাজার পঁয়ষট্টিটি এপ্রিল দুই হাজার বিশে নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল বাষট্টি হাজার আটশো ছাব্বিশটি মে দুই হাজার বিশে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে দুই লাখ তেতাল্লিশ হাজার উনচল্লিশটি এবং জুন তিরিশ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে চার লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশো তিরিশটি এবং আমাদের এই সবগুলো মিলে আমাদের পরীক্ষা হয়েছে নমুনা জুন তিরিশ পর্যন্ত সাত লাখ ছেষট্টি হাজার চারশো ষাটটি এবং জুলাইয়ের এক এবং দুই তারিখ সহ এ পর্যন্ত আমাদের নমুনা পরীক্ষা আট লাখ দুই হাজার ছয়শো সাতানব্বইটি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে আমরা আমাদের সক্ষমতা নমুনা পরীক্ষা করার সক্ষমতা বাড়িয়ে চলছি সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছেন চার চার হাজার উনিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার একুশ দশমিক আট নয় শতাংশ এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো সাতাত্তর জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের হার উনিশ দশমিক এক শূন্য শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন চার হাজার তিনশো চৌত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ ছেষট্টি হাজার চারশো বিয়াল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনার সুস্থতার হার তেতাল্লিশ দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন আটত্রিশ জন এ পর্যন্ত এক হাজার নয়শো ছাব্বিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই ছয় শতাংশ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ বত্রিশ জন নারী ছয় জন বয়স বিভাজনে একুশ থেকে তিরিশ গত চব্বিশ ঘন্টায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন একুশ থেকে তিরিশ বছর একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন একান্ন থেকে ষাট ষোলো জন একষট্টি থেকে সত্তর আট জন একাত্তর থেকে আশি সাত জন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের মধ্যে জন। এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে শূন্য থেকে দশ বছরের মধ্যে বারো জন যেটার হার দশমিক ছয় দুই শতাংশ এগারো থেকে বিশ বছরের মধ্যে বাইশ জন এক দশমিক এক চার শতাংশ একুশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে সাতষট্টি জন তিন দশমিক চার সাত শতাংশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে একশো ছেচল্লিশ জন সাত দশমিক পাঁচ আট শতাংশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুশো পঁচাশি জন চোদ্দ দশমিক আট শূন্য শতাংশ একান্ন থেকে ষাট বছরের মধ্যে পাঁচশো ষাট জন এবং উনত্রিশ দশমিক শূন্য আট শতাংশ এবং ষাটর্ধ ব্যক্তি যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সংখ্যা হল আটশো চৌত্রিশ জন তেতাল্লিশ দশমিক তিন এক শতাংশ বিভাগ ভিত্তিক গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকা বিভাগে এগারো জন চট্টগ্রাম বিভাগে বারো জন খুলনা বিভাগে পাঁচ জন রাজশাহী পাঁচ জন রংপুর একজন সিলেট দুইজন এবং বরিশাল বিভাগের দুইজন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন তেত্রিশ জন বাড়িতে পাঁচ জন কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালের শয্যা সংখ্যার তথ্য দিব তার আগে আপনাদের কয়েকটি ফোন নাম্বার বলতে চাই ইতিমধ্যে হয়তো ফোন নাম্বারগুলি স্ক্রলে দেখানো হচ্ছে জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি সেভেন নাইন ওয়ান ওয়ান থ্রি জিরো জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি সেভেন নাইন ওয়ান ওয়ান থ্রি এইট জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি সেভেন নাইন ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন এবং জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি সেভেন নাইন ওয়ান ওয়ান ফোর জিরো এই নাম্বারগুলি থেকে হাসপাতালের সকল তথ্য পাওয়া যাবে কোন হাসপাতালে কত বেড সংখ্যা খালি আছে কত রুগী ভর্তি এবং কত রুগী ছাড় পেয়েছে 
এবং আইসিইউ বেড খালি আছে কিনা সকল তথ্য এই ফোন নাম্বারগুলি থেকে ফোন করলে জানতে পারবেন ঢাকা মহানগরীতে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ছয় ঢাকা মহানগরীতে আইসিউ শয্যা সংখ্যা একশো পঁয়তাল্লিশটি সারা দেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা চোদ্দো হাজার চারশো পঁচাত্তরটি সারা দেশে আইসিউ শয্যা সংখ্যা তিনশো বিরানব্বইটি সারা দেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা এগারো হাজার একশো একচল্লিশটি সারা দেশে হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলার সংখ্যা দুশো সাতটি সারা দেশে অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের সংখ্যা আটানব্বইটি সারা দেশে সাধারণ বেডে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা চার হাজার ছয়শো আঠাশ জন আইসিউতে ভর্তি সংখ্যা সারা দেশে দুইশো দশ জন সারা দেশে চব্বিশ ঘন্টায় ভর্তি হয়েছে পাঁচশো আঠারো জন এবং চব্বিশ ঘন্টায় ছাড় পেয়েছে সারা দেশ থেকে সাতশো ছত্রিশ জন আবারও বলছি আমাদের যে ফোন নাম্বারগুলো আছে এই ফোন নাম্বারগুলো আমরা প্রেস রিলিজেও দিয়ে দিব এই ফোন নাম্বারগুলি থেকে ফোন করে আপনারা হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা আইসিউ বেড এবং অন্যান্য সংবাদ আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন আইসোলেশনে চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশনে যুক্ত হয়েছেন নয়শো ষাট জন ছাড় পেয়েছেন সাতশো পঁচাত্তর জন এ পর্যন্ত আইসোলেশনে আঠাশ হাজার পাঁচশো দুই জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন বারো হাজার সাতশো পঁচাত্তর জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন পনেরো হাজার সাতশো সাতান্ন জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে যুক্ত হয়েছেন দুই হাজার আটশো চুরানব্বই জন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন তিন লাখ উনসত্তর হাজার একশো উননব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইন থেকে ছাড় পেয়েছেন তিন হাজার একশো আটষট্টি জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন তিন লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো একাশি জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন তেষট্টি হাজার ছয়শো আট জন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী চব্বিশ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে চার হাজার এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে চব্বিশ লক্ষ দুই হাজার চৌষট্টিটি বর্তমানে মজুদ আছে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশো একাশিটি তথ্য কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার চব্বিশ ঘন্টায় ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশো তেষট্টিটি এবং এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার চারশো চুয়াল্লিশটি প্ল্যাটফর্ম মুক্তপাঠে অনলাইনে সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসক অনলাইন ১৬ হাজার চারশো চোদ্দ জন এবং স্বেচ্ছাভিত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার দুইশো সতেরো জন চিকিৎসক চব্বিশ ঘন্টায় স্ক্রিনিং হয়েছে এক হাজার চারশো চৌষট্টি জন এর মধ্যে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক হাজার পঁচানব্বই জন সকল স্থলবন্দরে দুশো আটষট্টি জন এবং দুটি সমুদ্র বন্দরে একশো একজন এ পর্যন্ত স্ক্রিনিং হয়েছে সাত লাখ আটত্রিশ হাজার নয়শো বিশ জন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন তেইশ হাজার নয়শো পঁচাত্তর জন এ পর্যন্ত আট লক্ষ আট হাজার নয়শো ছয় জন মৃত্যুবরণ করেছেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চব্বিশ ঘন্টায় ছয়শো বিয়াল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত বাইশ হাজার দুইশো পঁয়ত্রিশ জন বিশ্বে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন এক লক্ষ তেষট্টি হাজার নয়শো উনচল্লিশ জন এবং এ পর্যন্ত এক কোটি তিন লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়শো বাষট্টি জন চব্বিশ ঘন্টায় বিশ্বে মৃত্যুবরণ করেছেন চার হাজার একশো অষ্টআশি জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন পাঁচ লক্ষ আট হাজার পঞ্চান্ন জন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং বিশ্ব পরিস্থিতি সংগ্রহ করা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিচুয়েশন রিপোর্ট এক জুলাই দুই হাজার বিশ এই ছিল আমাদের কাছে তথ্য শেষ করব তবে শেষ করার আগে আবারও বলবো নিজের সুরক্ষা নিজের হাতে এবং কোভিড উনিশ রোগ প্রতিরোধের জন্য যা করণীয় সেই বিষয়ে একটু বলবো কোভিড উনিশ রোগ প্রতিরোধের জন্য অবশ্যই সুষম পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হবে যাতে সকল প্রকার ভিটামিন মিনারেল ভিটামিন মিনারেল পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে ভিটামিন ডির জন্য সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসতে হবে পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে লবণ চিনি এবং তেল সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলতে হবে নিয়মিত শারীরিক সচলতা বজায় রাখতে হবে ধূমপান সহ সকল প্রকার মাদক ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা উচ্চ রক্তচাপ এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী অসংক্রামক ব্যাধি যেমন কিডনি ফুসফুস হৃদযন্ত্র ক্যান্সার ইত্যাদি ব্যাধি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করে এই অসুখগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে কাজেই আপনার নিজের রোগ প্রতিরোধের জন্য সচেতন থাকুন তাছাড়াও করোনা প্রতিরোধের জন্য আমরা যা প্রত্যেক দিন বলে থাকি সঠিকভাবে মাস্ক পরতে হবে বারবার সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং সবগুলিরই সমন্বিত প্রয়াসে আমরা করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারি সবাই নিয়মগুলো মেনে চলুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম